Na kusalimu salamu na nakualika moja kwa moja kwenye mshike mshike viwanjani biashaka hujambo na karibu sana mtazamaji. Mimi Hassan Ahmed pamoja nami nitakuwa na wachambuzi wa siku leo kwenye mshike mshike viwanjani. Lakini kabla ya kuangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari uh, kwenye ulimwengu wa michezo na burudani, tukukumbushe yale ambayo tumekukusanyia usiku huu. Kwanza kabisa karibu sana kwenye familia ya mabingwa kwa shilingi elfu moja tu Simba Sports Club kupitia shabiki bingwa uh, tunakupa nafasi ya kujishindia live uh, mnyama uh, kushuhudia live mnyama akikipiga uh, dhidi ya al ahli uh, kwa mkapa lakini pia tunakupa nafasi ya kujishindia jezi mpya ya Simba Sports Club usikose nafasi hii ya kuburudika na kuipa shangwe timu yako uh, ya mabingwa uh, wa Afrika Uh, shiriki sasa na uwe shabiki bingwa washindi wa tatangazwa leo kupitia kipindi hiki cha mshike mshike viwanjani kupitia Azam Sports Wansa tatu usiku shiriki kwa Mpesa Tigo Pesa chagua lipia bill namba ya kampuni ni 909 moja tisa mbili kumbu kumbu namba andika neno shabiki kiasi ni kuanzia shilingi elfu moja au zaidi Airtel Money chagua nambari tano lipia bill chagua nambari sita bahati na sibu chagua ishirini na saba shabiki bingwa kumbu kumbu namba shabiki bingwa shabiki uh, Haya tuanze uh, kwenye tuanze taarifa za mshike mshike viwanjani ambazo tumekukusanyia uh, usiku huu. Baada ya kushuhudia timu za uh, taifa timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars kupangwa kundi F uh, la michuano ya Afcon kwa mwaka 2023 nchini Ivory Coast na mataifa ya Morocco, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Mashabiki wa soka wameendelea kutoa maoni yao juu ya kundi hilo wakiwa na matarajio kwamba Taifa Stars itafanya vizuri tofauti na mwaka 2019 katika Afcon ya Misri. Tuanze jijini Arusha ambapo mwenzetu Ramadhani Mvungi amezungumza na mashabiki wa soka juu ya kundi la Taifa Stars. Kundi tulopangiwa ni kundi gumu. Na kuangalia ukimwangalia Morocco ni giant katika Afrika. Ukimwangalia DRC pia na wachezaji wengi ambao ni profession. Ambao wengi wa Ulaya, wengi wengine ambao wamechukuliwa, ambao wengine walitokea katika ligi yetu. Kwa mfano ukimwangalia Mayele, ni top striker, ukija kumwangalia Inonga pia ni beki mzuri. Uh, bado wana hazina kubwa wachezaji wengi kutoka Ulaya kwa hiyo uh, ni kundi gumu kiamwangalia Zambia na wachezaji wengi ambao ni wazuri na wacheza kilabu kikubwa Uingereza mimi nafikiri katika Afcon tunaenda kucheza kule Ivory Coast ni kwenda kujifunza zaidi tuangalie namna tutakapokwenda kujifunza zaidi kulingana na wenzetu walio huko juu kwa kuwa vilabu ambavyo na ni nchi ambazo tumepangwa nazo ukiangalia zina zina maprofessional wengi na wao ni wakubwa kuliko sisi kulingana na aina ya soka lao walivyoliandaa kwa muda mrefu. Na kwa aina ya timu yetu sisi ambayo tumeitangazwa ni timu ya vijana wengi, ni timu ya, ya vijana wengi ni tofauti na timu tulikuwa tunatangazwa mozoni ambayo ilikuwa inaenda na majina pasipokuwa na uwezo. Kwa kitu cha msingi mimi ninachokiomba kwa Watanzania tusitarajie makubwa sana kwenye Afcon ila tutarajie kwenda kujifunza zaidi kwa sababu tunakutana na vilabu vikubwa. Nikiangalia Taifa Stars wana nafasi ya kufuzu kwa sababu kwenye hili kundi watoboa kwa sababu tukiangalia kama Zambia na DRC Congo tukiangalia katika hizi timu hizi tatu sisi Tanzania DRC na Zambia tunawezana tukiwaacha Morocco Morocco ametuacha mbali sana kwa hiyo tuangalie zaidi wachezaji kwanza sisi ambao tuliokuwa nao wachezaji wenye uwezo mkubwa sana kwa sababu kwa mfano kwanza ukiangalia wachezaji wa Yanga au wachezaji wa Simba wale ambao wanashiriki mechi za kimataifa ni wachezaji ambao wanaweza wakakabiliana na wachezaji hao nje. Alafu kocha wetu vile vile pia angalie kitu kimoja. Kwamba unapomteua mchezaji wa timu ya taifa, uangalie tu si tu kwamba kwa sababu anacheza vizuri kwenye masuala haya ya ligi. Pia uangalie mchezaji ana kwenye mifumo mingapi ya kiuchezaji. Kwa sababu kiangalia wao wenzetu ni wachezaji ambao wamekomaa wanaingia katika mifumo yote. Kwa hiyo tukizingatia zaidi hii au kocha akizingatia zaidi masuala ya kiufundi kwenye timu ya taifa tunafanya vizuri sana. Nao mashabiki wa soka jini Mwanza wametoa maoni yao juu ya kundi la Taifa Stars katika michuano ya kombe la mataifa Afrika uh, 2023 nchini Ivory Coast. 
Na kinachowatisha Tanzania wengi ni kuona kwamba tuko na miamba ya soka kwenye kundi letu wako Morocco, wako Zambia lakini pia wapo DR Congo ambao kwenye ranking za FIFA wamekuwa kituzidi lakini so far kama nchi ya Tanzania tumekuwa tukikua kwa namna moja ama nyingine. Tumekuwa na idadi kubwa ya wachezaji ambao wamekuwa kizalishwa kucheza nje ya nchi ambao ndio wamekuwa kiongeza chatu zaidi kwenye timu za taifa wakiwa shuhudia kina Novatus Dismas na wengine wengi ambao wamekuwa wakija kuisapoti timu ya taifa. Na mimi nitakuwa na ikosi bora ambacho kitafanya vizuri na inaamini tutakuwa miongoni mwa timu mbili ambazo zitafuzu kwenye ile kundi kwenda hatua ambayo inafuata. Mimi naiona Taifa Stars inaenda qualify katika yale makundi. Morocco naiona ni timu ngumu kwetu kwenye kundi lile, lakini Zambia na na na, na DRC Congo ni timu ambazo ni za kawaida tu ambazo naweza kupambana nazo kwa namna yote. Mama aendelee ku support timu kwa kuweka goli lake kwenye hiyo mashindano hayo. Na ninaamini kama watanzania wote tutaungana kwa kwa pamoja ku support timu yetu basi ninaiona Tanzania ikiwa ikiwa mbali kidogo tusidanganane e, kundi ni gumu kizingatia Morocco Zambia DRC ukispichi na ukiangalia na, na, na sisi kwa kweli ni kundi gumu cha msingi tu ni vijana kuatia moyo kwenda kupambana ni hilo tu kwa hiyo benchi la ufundi liangalie vizuri lijitasimini lichague kosi bora lakini ni kundi gumu tusijipe moyo ila twende tukapambane benchi la ufundi lijipange kwa sababu maandalizi ya mapema ndio kitu cha msingi tujiandae mapema kwa sababu sisi ndio kuingia ni mara ya pili lakini wenzetu ni wazoefu sisi tujipange mapema kwa sababu timu yetu si mbaya na wachezaji wengi kutoka nje na wengi wamechapoa wazoefu na morali ya sasa hivi ya Taifa Stars iko juu kwa hiyo ni kujipanga maandalizi mapema Bechi la ufundi lijipange kwa kushirikiana na wizara ya utamaduni na michezo kwa kweli na uhakika tunatoboa Mkoa ni Lindi mashabiki wa soka wamesema licha ya Stars kupangwa kundi gumu wanaamini itafanya vyema kuweka historia mpya kwa sababu wana wachezaji bora zaidi kwa sasa uh, kwa kundi ambalo tuko tumepangwa nalo Taifa Stars likionekana sio kundi baya Morocco tu pale ndio atakaye tutisha lakini endapo kocha atapanga timu yake vizuri watafanya mazoezi vizuri na vijana sasa hivi ukiangalia timu ya taifa ya Tanzania sasa hivi vijana wengi wana hamasa ya kuacha historia kwenye nchi yetu kwa hiyo tunaweza kupita kwenye ile kundi lakini pia ukimwangalia Kongo ambaye ndio ana wachezaji wengi pia tunawatumia hapa kwao wanatumika kwetu uh, tunaweza kujifunza kutoka kwao na tukaweza tukawawini Kongo kwa sababu Kongo wana wachezaji wazuri Yaani ambaye tutisha pale ni Morocco tu ambaye ndio kidogo amefika mbali kwenye mashindano ya kimataifa lakini tukiweza kuchanga karata zetu vizuri tunaweza kuondoka kwenye nafasi ya pili na tukaingia tu ambayo inakuwa inafuata. Ila kwa ninavyoamini mchi yangu na timu ya Taifa Stars ni timu moja bora umeona ambao ni timu ambayo inaweza kutufikisha kwenye mchi ya ahadi. Sababu hata vitabu vinaandika kila jambo ni wakati wake. Kwa hiyo sisi ndio wakati wetu kama Tanzania kama wanasoka tujiweke na timu yetu ya taifa tuwape support kubwa umeona waweze kutuwekea vitu ambavyo baadaye itakuwa taswira kwa hata kizazi kinachopata umeona kwenye kundi letu sio kundi nyepesi ni kundi gumu ila kwa timu ya Taifa Stars kocha na umoja wetu unaweza katupatia matokeo mazuri na wote tujikabizi kwa Mungu mpira ni una matokeo mengi kwa hiyo tutakubaliana matokeo yanayofuata ila kwa yote kwa yote sisi tunahitaji ushindi ambao unaweza kusaidia timu yetu ifike katika hatua safi na taifa kama taifa basi ilionekana ile na wachezaji na timu zenye amani. Kwa maono yangu naona tuna asilimia nyingi za kutoboa kwa sababu kikosi kilicho ni imara na kocha katika mechi zilizopita za karibuni tunaona anafanya vizuri. Kwa hiyo kwa nikundi hiyo tunaona kabisa tuna advantage kubwa ya kupita na kwenda hatua inayofuata. Ili tutoboe tunahitaji kujituma. Tunahitaji kufanya tutumie kila mbinu ambazo tumekutunazo. Sisi kama wa Tanzania tuende tukai support timu yetu ili naamini na kwa kwa sisi kwa support zetu maana wachezaji pia wanahitaji support zetu tunaweza tukafanikiwa na tunaweza tukapita kwenye ile kundi kwenda kwenye hatua inayofuata Asante kwa kuendelea kusalia papo huku ukiselelea matangazo haya mubashara kabisa mimi hasa na Ahmed na kwa sasa tunarejea tena hapa studioni na nakwenda kuungana moja kwa moja na wachambuzi wa za msiko leo ni naye Michael Johnson Nguli lakini vile vile yuko salama ngale mbagala mm. <laughs> Vangale Uh, mjadala mkubwa sana umekuwa ni kwenye makundi ya timu ya taifa ya Tanzania kwa maana ya Stars hmm. uh, kundi letu lina jumla ya timu nne umeonekana pale Zambia lakini pia kuna Morocco kuna Congo DR 
na sisi Tanzania. Karibu sana. Inapokuja kwenye swala la mashindano hmm. hakuna mchezo rahisi au mchezo mwepesi. Of course kundi ni gumu lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vitakuwa vinazingatiwa pengine kwa katika hayo mashindano. Hmm. Ikiwemo form za hizo timu hmm. lakini pia muendelezo wa hizo timu. Ndio. Um, Ninapozungumzia muendelezo na hizo form ukiangalia uh, Morocco ambayo sisi tupanga naye kwenye kundi moja ambao kila mmoja anamwangalia kama ndio mtu ambaye anakwenda. Hmm fomu yake hivi karibuni inakwambia kwamba hii ni miongoni mwa timu bora hata kwenye viwango vya ubora Afrika mm -hmm. yuko hapo lakini um, baada ya kutoa kombe la dunia kuingia nusu finali mechi zake za rafiki hapo katika zilizocheza zile kumfunga Brazil mm -hmm. na baadhi ya mataifa mengine imeendelea kumwongezea kadi na kumfanya kuwa bora zaidi kabisa kwenye kufuzu Afcon imeendelea kuonesha ubora mm -hmm. ukija kwa Kongo na Tanzania ya kwanza au ya pili kufuzu yes ukija kwa Tanzania kwa Kongo na Zambia ni mataifa ambayo yaliwahi kutamba kwa nyakati fulani. Mm -hmm. Lakini kwa hizo nyakati wakati wanatamba hapa katikati mm -hmm. nao pia wamepotea kwa ramani. Mm -hmm. Lakini sisi kwenye kundi letu ukituangalia yeah. ndio taifa lile ambalo tupo katika process ya kupambana kutoka chini na kwenda Yo. kwenda juu. Mm -hmm. Kama tupo katika hiyo process ya kupambana tafsiri yake ni kwamba lolote linaweza Kutake. kutokea. Sisi ni majirani. Mm -hmm. Yaani Tanzania, Zambia. Mm -hmm. Wachezaji wake baadhi tuko nao kwa ligi ya Tanzania. Ndio. Tanzania, Kongo. Washake baadhi wamepita wamepita kwa ligi ya Tanzania. Hapo tunamzungumzia Eno Kinonga, mfano ameitwa na hivi tunamzungumza. Ameitwa. E, Fisoma yele amepita Yanga, yuko Pyramid. Tunamfahamu nje, nje ndani. Uh, kina chama hao wamekuwa wanapata kola kila wakati. Kwa hiyo kwa namna fulani ni kundi ambalo sisi hizi haya mataifa tunayafahamu vizuri mno. Sasa kinachobakia ni kwamba udhaifu wao uko wapi? Na sisi tutumie vipi madhaifu yao kuwafanya kama sehemu ya ubora kwenye kosi yetu kwa sababu tunao majina ambao wamekuwa wakipambana kwenye soka la kwa barani Ulaya na kilio cha muda mrefu ambacho sasa hivi hiyo kilio kipo tena. Kwa hiyo ukiwasikiliza uh, wapenzi na wapenda michezo wengi sana wamezungumza Tanzania uh, kwa maana ya kuwa na wachezaji bora. Kizazi ambacho tuko nacho kwa sasa na baadhi ya mashabiki wame, wame mention baadhi ya majina wamewataja kina Novatus Dismas na baadhi ya wachezaji wengine. Lakini pia kumekuwa kuna mjadala mkubwa sana huko kwenye video vya soka na katika baadhi ya maeneo baadhi ya wachezaji ambao wamezoeleka kuitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania hawajaonekana na kikosi ambacho mwalimu alikiita hakina tofauti kubwa sana na kile ambacho kimefuzu uh, kwenda Afcon moja kwa moja. Ni yapi maoni yako Michael Johnson uh, nguli kwenye hili? Ah, naf nafikiri swala la 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 ndani yaitwe nani asiitwe hmm. na ndani ni swala ambalo ni mjadala ambao ni, ni una, 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 unafanywa na ni, ni maamuzi ambayo yanafanywa na na, na, na benchi la fundi la Taifa Stars mm. uh, kwa kushirikiana na baadhi pia ya ya ya, ya hao watu ambao wamekuwa waki, 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 wakifanya hiyo kazi. Mm. Uh, hayo mabishano yapo kwenye 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 hizi timu za taifa. Mm. Dunia nzima kumekuwa na changamoto sana. Uh, ni kumbusha jambo moja kuhusiana na kuitwa kwa Ronaldinho 2002 kule Brazil. Mm. Watu wengi sana walikuwa wanasema kwa nini Romario aachwe Ah, na chukua ulali lakini siku ali alisema mimi naondoka na huyu na amekwenda na kweli alirudi na, na ndoo. Kwa hiyo wakati mwingine mzee FMB na mbele ngala alikuwa mdogo sana wakati huo. <laughs> kwa wakati mwingine <laughs> mijadala ya nani aitwe nani asiitwe kwenye timu za taifa huwa ipo na huwa haijawahi kuisha. Yaani kuna watu wana maoni yao na mm. kuna watu wana kuna mwingine anakuja na, 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 na sababu zake na mwingine na mwalimu naye ukimuuliza anaweza kuwa na sababu zake. Cha msingi nafikiri tuiunge tu mkono timu yetu yoyote aliyeitwa na wewe vipi una matumaini makubwa kama baadhi ya Tanzania walivyokuwa na matumaini makubwa sana na timu yetu ya taifa na na, na mimi mi, nitatakawia kidogo kusema eh? kwa nini ambacho kinaenda kufanyika kwa sababu uh, tume, uh, kundi F ni kundi gumu kundi gumu unacheza na Morocco ambaye ni uh, anashiriki kwa mara ya 19 kama sio 20 mm. ya Afcon uh, una, una, una lakini pia hata kwenye lenki za FIFA yuko nafasi ya 12 kama nitakuwa niko sahihi mm. uh, unaweza kuona hivyo pia yuko wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mm. uh, licha ya kwamba ni timu ambayo imechukua ubingwa zamani sana kidogo kwa maana ya 74 mm. lakini bado wana wana, wana wigo mpana wa wachezaji na unaweza kuona pia hivyo Zambia mabingwa pia wa, wa Afcon ya 2012 mm. kwa hiyo ni mechi ambayo ni, ni, ni kundi ambalo ni ngumu sana kusema nini kinaweza kwenda kutokea kwa sababu ya ngumu pia. Sawa Michael Johnson usiamalize maneno. Amezitaja uh, mataifa kama Zambia ambao washachukua ubingwa, Morocco tayari na Congo DR. Tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo na burudani. Club ya Simba inatarajia kuzindua kampeni ya hamasa ya mashabiki kesho uh, kwenye fukwe za Coco Beach Dar es Salaam ikiwa ni kuelekea kwenye mechi ya ufunguzi wa michuano ya African Football League dhidi ya Al Ahly 
sheria ya Misri utakaochezwa Oktoba 20 mwaka huu katika dimba la Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameongoza mashabiki uh, kupangwa kwa draw ya timu za matawi ya Simba zitakazochezwa kesho katika bonanza maalum la uzinduzi wa hamasa ya mashabiki hivi ndivyo mambo yalivyokuwa itakuwa ndio mechi yetu ya tatu atacheza na nani Simba ushirikiano Simba makao makuu WhatsApp group Pira pesa mikumi ni mechi nyingine hiyo wekundu wa mtogoe wekundu wa mtogoe <laughs> anacheza na simba mpira pesa asili ya simba ni mechi nyingine hiyo asili ya simba anakwenda kucheza na nani wekundu wa kari ya koo Huyo ndio mpinzani wa Simba asili. Simba Platinum Supporters. Hii ndio mechi yetu ya mwisho. Simba Platinum Supporters. Da Simba Vibes. Hiyo ndio mechi yetu ya mwisho katika siku ya leo. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amezungumza namna watakavyofanya uzinduzi wa hamasa hapo kesho fukwe za Coco Beach Dar es Salaam. Tukio maalumu ambalo limetuleta hapa hii leo ni kupanga makundi ya mechi ambazo zitakwenda kuchezwa siku ya kesho katika fukwe ya Coco tumechagua kwenda Coco Beach kwenda kufurahia wana Simba kwenda kusherehekea wana Simba kwenda kujuana wana Simba kwenda kutengeneza umoja wa matawi na wanachama na mashabiki wa Simba ili tuishi kwa pamoja asili ya nguvu moja hamwezi kutengeneza nguvu moja kama hamtakuwa nafanya shughuli mbalimbali za kijamii za kuwaweka pamoja. Na miongoni mwa shughuli za kijamii ni hili bonanza ambalo tumeliandaa na kesho wana Simba tunakwenda kukutana hapo kwenda kufurahia. Sasa tutakuwa na shughuli mbali, mbali pale koko ikiwemo burudani, chakula, vinywaji na kuogelea. Lakini shughuli kuu itakuwa ni mechi za matawi ya Simba Sports Club kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Wakati huo huo Ahmed Ali amesema mshindi wa bonanza la matawi uh, ya Simba atapewa kombe huku akikaribisha makampuni ama mtu yoyote anayetaka kudhamini. Tuko hapa kwa ajili ya kufanya draw kwa ajili ya bonanza letu la kesho ambalo linaitwa AFL Simba Beach Bonanza. Yaani African Football League Simba Beach Bonanza. Bingwa atapata kombe. Lakini kama kuna mdhamini atasema nataka kutoa zawadi. Basi anakaribishwa kama ni kitita cha fedha taslim kama utamkabidhi mshindi wetu meli yoyote unakaribishwa. Lakini sofa mshindi pamoja na atakayefungwa finali wote watapata vikombe vina tofauti tu kombe kubwa na kakombe kaduchu kamshindi wa pili Asante kwa kubaki nasi huku ukiselelea matangazo haya muru wa kweli kweli Salama ngale na Michael Johnson nguli ulikuwa ni wakati mzuri sana kuwa nanyi usiku huu na kwa sasa ni wape ruhusa ya kwenda kwenda lakini kabla hamjaondoka tuage eh, kwa kusema tunakwenda kwenye mapumziko mafupi punde tu tunarudi na hapa kwa ajili ya kukuletea taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali za habari na michezo duniani karibu sana
Asante kwa kuchagua kubaki nasi huu ni mshike mshike viwanjani mimi Hassan Ahmed. Uongozi wa timu ya Gate Gold FC umekabidhiwa rasmi basi lenye thamani ya shilingi za kitanzania milioni tano litakalotumika kusafirisha wachezaji katika maeneo mbali mbali kwa ajili ya michuano ya ligi kuu ya NBC pamoja na mashindano mengine itakayo shiriki. Tangu timu hiyo ipande ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2021 2022 haikuwa na usafiri wa uhakika jambo ambalo liwalazimu uongozi wa klabu hiyo kukodisha basi taarifa zaidi na Esther Sumira kutoka mkoa ni Geita Makofi mengi na pigele gele ni hafla fupi ya makabidhiano ya basi lenye uwezo wa kubeba takriban wachezaji 45 kwa wakati mmoja hafla iliongozwa na waziri wa madini Anton Mavunde basi hili ni zero kilomita kuna kilomita chache za kutoka uh, manufacturer kwenda bandarini na kutoka bandarini Dar es Salaam kuingia kwenye kwenye mtambo kwenye robe imekuja imekuja imepakiliwa kutoka Dar es Salaam. Uh, ukiangalia hata mazingira ya ile gari hata hii vumbi ni kwa sababu ya mazingira ya mgodini. Lakini gari imekuja imebebwa. Tumeisubiri miaka miwili. Tulianza na harambe ya kununua Costa. Wachezaji wakawa wanaumia miguu. Wengine wakawa wana, wanapanda mabasi kwa nauli zao wanatangulia mbele. Baadaye tukaingia kwenye kukodi magari. Kwa hiyo tumetoka mbali sana kiasi kwamba leo nikitazama gari hii ni waombe jambo moja tu wachezaji wa Geita Gold. Wananchi wa Geita wanawaamini sana. Wananchi wa Geita wanaipenda timu hii. Mnapokuwa uwanjani mjue maumivu tunayoyapata huku yanapotokea mambo ambayo hatukutarajia. Uwepo udhamini mkubwa wa timu hiyo pamoja na usafiri wa uhakika uwechacho kwa timu kufanya vizuri. Leo nina furaha kutangaza mchango muhimu kutoka kwa GML kwa Geita Gold FC ambao tunachangia basi hili jipya kabisa la viti ya 45 kwa timu. Basi hili linawakilisha zaidi ya chombo cha usafiri kwani linatoa mfano wa kujitoa kwetu kwa maendeleo na mafanikio ya klabu yetu ya soka ya ndani na jumuiya yetu. Hatujawahi kufungwa nyumbani. Kwa hiyo kufungwa kwetu nyumbani katika mchezo mmoja kumetia shaka sana wana Geita. Lakini hii ni wake up call kwetu kwamba sasa tuhakikishe kwamba hatutafanya vibaya tena hapa pamoja na nje. Swala la uchelewesho wa jezi za mazoezi kwa wachezaji nalo likagusiwa. Tunatamani vile vifaa ambavyo havijakabidhiwa kwenye timu viweze kukabidhiwa kwa tamko lako dogo tu kwamba vifaa vikabidhiwe. Ni kweli kulikuwa na jezi meretwa lakini kulikuwa na changamoto ya kutokuelewana katika swala zima la, la ubora na swala zima la la, 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 la ukamilishaji wa wajezi wa kwa mujibu wa specification ambazo zilikuwa zimetolewa. Kwa hiyo nilisha elekeza eh, mkurugenzi wa halmashauri yetu ya mji wa Geita pamoja na baadhi ya timu ya watu wangu ambao niliunda kwenda kujiridhisha kila ambacho kilikuwa kinasema kijakamilika kiweze kukamilishwa kwa wakati. Sasa mimi nielekeze kwa sababu mgodi ushakamilisha manunuzi na umesha hand over tayari kwa halmashauri kama yako mapungufu ya kumalizia labda uwekaji wa rogo sehemu ambazo zinatakiwa kuwekwa rogo labda zijawekwa Nielekeze logo zile ziweko mara moja na jezi kabidhiwa kwa wachezaji. Akizindua basi hilo waziri wa madini Anton Mavunde ameiomba timu ya Geta Godi kutumia vizuri fursa ya udhamini wa timu hiyo kutoka jiji ili waendelee kunufaika na udhamini mnono wa milioni 800. Ukiona unapata udhamini mkubwa kama huu, kwanza ni kuendelea kuimarisha mahusiano, pili kutendea haki ili kujenga hoja zaidi ya ufadhili mkubwa zaidi. Ili viti ni sana ndugu zangu kuendesha klabu ya mpira ni kazi ngumu sana kutoka mkoani Geita Esther Sumira Azam Sports Mashindano ya All African Pool Black uh, Champion Ship yameingia siku ya pili hii leo jini Johannesburg Afrika Kusini ambapo Tanzania imeanza kwa kucheza na mwenyeji Afrika Kusini na kupoteza kwa frame uh, kumi na tano kwa kumi. Hata hivyo Tanzania ilirejea tena katika kiwango chake na kupata ushindi wa kishindo wa frame kumi na saba kwa kwa nane dhidi ya Botswana na kufanikiwa kuendelea kushika nafasi ya pili katika mashindano Uh, mashindano hayo ikiwa uh, na mchezo mmoja mkononi dhidi ya Namibia utakaochezwa kesho. Akida Kilango ametuandalia taarifa ifuatayo.
Leo ni siku ya pili ya mashindano haya makubwa barani Afrika katika mchezo huu wa pool table yakiwa yamechukua sura mpya huku Tanzania ikionekana inaendelea kufanya vizuri. Mara baada ya kukamilika kwa michezo ya timu ilifuatia michezo ya mchezaji mmoja mmoja ambapo napo pia Tanzania imeonekana kuendelea kufanya vizuri. Nimepata nafasi ya kuzungumza na kocha wa Tanzania Dennis Lungu. Kubwa ni kutaka kufahamu ni kwa nini Tanzania imepoteza tena katika mchezo wa kwanza siku ya leo kama ambavyo ilitokea hapo jana. South Africa is a very good team. Uh, unajua they are host nation. Na tuko tunaongoza na game zilikuwa ngumu tukapoteza frame kama tatu ndo zikasababisha tukafungwa. Lakini tumefungwa by 3 points. So sio kitu kibaya sana kwa sababu I know we are going to make it in the playoffs. Tumebaki na team kama tumebaki um, na Namibia. Na ukiangalia Namibia na sisi ni we are very high when it comes to the level of the game. Hii mwaka nimeona venye wa Tanzania wameboresha talanta yao kwa mchezo wetu. Um, na niko very proud kuona venye wanacheza na hata tukiendelea na tumai wataendelea venye tu huo moto wako nao ndio may the best team ishinde. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba hapa tulipofika hii nafasi tulioshika ya pili mpaka sasa hivi kwa msimamo wa ligi tunaendelea vizuri kama wa Tanzania na na imani wa Tanzania wenzetu wanatuombea huko walipo kwa hiyo tutafanya vizuri na tutakuja na ushindi Aden Joseph anashikilia nafasi ya bingwa katika wachezaji mmoja mmoja yani single na hapa anatueleza ni nani ambaye anahisi anaweza kutoa ubingwa wa Afrika na hatimaye kukata tiketi ya kwenda kucheza katika kombe la dunia mchezo wa Poltebo Tanzania have play so far they are on number 2 in ranks according to the games which have been played so far what's your comment on that Well they most definitely stay in a big chance now Uganda is in here I think they were all thinking favorites to to obviously win this event but as between Tanzania South Africa and I would say Zambia I wish them all the best Do you think the champion will be one among those teams that you have just mentioned earlier Yes definitely Hayo ndiyo ambayo yamejiri hapa Johannesburg Afrika Kusini katika mashindano haya makubwa ya mchezo wa pool table All African Black Ball Championship. Mimi ni Akida Kilango wa Azam TV. Tumekupokea vizuri sana Akida Kilango kutoka bondeni kwa Madiba Afrika Kusini na kwa sasa tumerejea tena hapa studioni kwa ajili ya kuendelea taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo. Kama ambavyo imekuwa ada, Ijumaa ya kila wiki studioni huwa tunakuwa tuna wageni ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kueleza jambo lao. Wiki hii tumekuwa na wageni kutoka eh, eh, Jipiego uh, Waziri Njau pamoja na David Makoko ambao wamekuja kueleza kuhusu mbio za hisani za Mel's for Mothers uh, zitakazofanyika Dar es Salaam na Mwanza. Karibuni sana wageni wangu hapa studioni. Asante, Asante. sana. Nina furaha mpwite mpwite kuungana nanyi. Bila shaka nanyi mna furaha bojo bojo. Sana. Ah tuanze pengine uh, kuitambulisha kwa faida ya watazamaji ambao wanafuatilia matangazo haya. Naam, mimi naitwa Waziri Njao, uh, ni mwana kamati katika Miles for Mothers. Mm. Nami naitwa David Makoko, ni mwana kamati kwenye kamati ya Miles for Mothers, nikitokea shirika la Jipaigo. Mm. Pengine lengo ambalo limewaleta hii leo studioni ni kipi ambacho kikubwa ambacho mmekuja uh, kuambia watazamaji ambao wanafuatilia matangazo haya mubasha. Kikubwa ni kwamba kuweza kuwapa taarifa <gasps> kwamba mbio hizi ni za hisani mm. na kwa shirika letu la Japaigo Miles for Mothers umekuwa ni utamaduni wa kila mwaka uh, kwa watumishi wote pamoja na familia zao lakini mwaka huu imekuwa ni tofauti kidogo kwa sababu tunashirikiana na Doris Molel Foundation mm. uh, katika kujaribu kuchangia uh, a, a, ambao ni jengo la mm. watoto wachanga pale katika hospitali ya wilaya ya Kwimba. Sote tunafahamu kwamba kumekuwa na vifo vingi sana, lakini mtu anaweza akakimbia, akatembea mm. au akachangia haya mambo matatu. Kikubwa ni kwamba mbio hizi za Miles for Mothers zimelenga watu wote katika jamii. Na hizi ni mbio maalum kwa sababu mwaka huu Miles for Mothers inatimiza miaka kumi toka tuanze kama mm. tulivyosema ni utaratibu wa kila mwaka kwa dunia nzima. Mm. Sasa pia imeangukia kwa nchi ya Tanzania. 
ambapo sisi ndo tunachangiwa mwaka huu mm. kama tulivyoona mwaka jana tuliweza kuchangia ma, Malawi katika kile kimbunga cha ana mm. sasa mwaka huu tunatimiza miaka kumi lakini pia nchi yetu imeweza kubarikiwa mm. kupata mbio hizi na pia kupata foundation ya Doris Moleli ambayo kwa kiasi kikubwa pesa hizi tunaenda kutengeneza sio jengo tu pamoja kununua vifaa tiba na pamoja unaona kwamba jengo linahitaji maji jengo linahitaji umeme na katika kokoa maisha watoto hawa tunaweza kuona kwamba walikuwa watembe kilomita sitini mpaka mia kufata huduma bugando au sekreture sasa sasa hivi tunapojenga ile jengo pale tutaweza kusaidia maisha watoto wetu sawa so, uh, ungetuambia uh, mbio hizi ni mbio za namna gani kwa maana tumeona angalau kilomita na moja ndio ambao wanahusisha kwenda kukimbia ya yeah, kama alivyosema mwenzangu uh, waziri njau kwamba mm. tunakimbia mbio za isani na mm. tutakimbia kilomita tano na kilomita kumi mm. kwa sababu lengo ni kwa ajili ya kuchangia tu tuweze kupata fedha lakini hatuishi kwenye kukimbia uh, yeyote mwenye mapenzi mema ambaye ana ana anawiwa uh, na anauswa na huduma ya mama na mtoto kwa ujumla mm. anaruhusiwa pia kuchangia uh, hata baada ya mbio hizi. Kwa hiyo mbio ni sehemu tu ya sisi kuweza kuchangia lakini uh, lengo zaidi ni kuweza kupata fedha kwa ajili ya uh, kujenga hiyo uh, uh, chumba pale 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 kwimba hospitali. Sawa, niwashukuru sana kwa ujio wenu. Yeah, sana. Asante sana. Uh, Mwisho wa mshike mshike viwanjani kwa leo lakini kwa sasa uh, nitakwenda kumwalika Pascal Evaristi Kabombe atakuwa hapo wakati sisi tunatoka ataungana uh, na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Medali wao atakuja kutuambia kile ambacho kimewaleta usiku huu. Kwa sasa tunakwenda kwenye mapumziko mafupi lakini usibanduke maana Kabombe na Ahmed Ali watakuwa hapa. Na mtumekutana tena katika shabiki bingwa. Yes, kama ambavyo tuliachana mara ya mwisho wakati watu wanakwenda zao ndola, tumekutana tena kwa mara nyingine. Hujachelewa. Kwa wale unaokumbuka utaratibu uanze mapema kabla hata sijaanza kutambulisha utaratibu mwingine. Lakini sio mpya kwa sababu ni ule ule. Karibu sana mimi ni Pasco Kabombe. Hii ni shabiki bingwa kutoka Simba Sports Club. Iko ni maalum kwa ajili ya klabu na wanachama wake klabu na mashabiki klabu pamoja uh, na watanzania kwa ujumla wote wapenda soka niko hapa na Ahmed Ali bana Ahmed karibu sana asante sana bana uko sawa sawa uko vizuri unaona kama una kazawadi mkononi eh e. hii ni bendera ya mnyama ah ehe basi tulize ikae mahala niweke mahala eh weke sehemu kidogo ili tuanze na, 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 na hii bendera bana hmm. pasco ni kwamba eh, popote pale ambapo kuna wana simba ndio tunatakiwa tuweke bendera yetu ndio ehe kuininginiza ipepe mm, mm. sababu hii ni wiki yetu na inaonesha uwepo wa simba hilo inaonesha uwepo wa simba ehe eh. kwa hapa tunahesabika tu kwa watatu <laughs> okay. niko mimi mm. wewe na mnyama Eh, kwa mnyama ndo tuko nayo. Eh, mnyama naye tuko nayo. Na kiprotokali mtu anaoka katikati ndo mkubwa. Ndom, eh, yes. Eh, yes. Uko sahihi. Uko sahihi. Kwa sasa. Eh. Ah, ya moja kwa moja ni wapo tu taratibu kumbuka shabiki bingo kwa safari hii ni kuhusiana na mechi kati ya Simba dhidi ya Ahali ambapo wenyewe mchezo utafanyika tarehe ishirini ya mwezi huu kwenye uwanja Benjamin Mkapa ukiwa unazinduliwa mara baada ya marekebisho makubwa full wifi nyasi za kutosha mambo mengi mazuri eh, yakiwa pale uwanjani lakini kwa wewe shabiki ambaye pengine eh, ungetamani kuwepo na kukaa pale VIPA pale pametengwa maalum kwa ajili ya wale mashabiki eh, wenyewe wapenda soka wale wa Simba wenyewe na kwa leo natoa tiketi mbili kwa ajili ya Platinum kumbuka nyie mtakuwa na sehemu yenu mtakutana mtachukuliwa na usafiri mpaka uwanjani utaingizwa mpaka sehemu ya kukaa utaenjoy utakuwa karibu kabisa na unakaa ukiangalia hivi kulia unamuona Mosepe ukinyanyuka kidogo hivi na muone infantino ukinyanyuka kuna tray again na viongozi wengine mangungu ndugu yangu naye pia yumo kwa hiyo mambo mengi mazuri utakuwa na faidi kwa karibu zaidi na uwanja kwa sababu kwa pale VIP ni katikati unauona kwa vizuri zaidi tiketi mbili nazo kwa ajili yako lakini utaratibu ni ule ule eh, kama unatumia uh, Tigo ama unatumia uh, Vodacom basi unatakiwa kufanya ni eh, chagua pale kwenye kulipa bili kama kawaida yes alafu kwenye namba ya kampuni pale utaweka namba tisini tisina moja tisina mbili kama kawaida yani utaratibu wetu ni ule ule e, kumbukumbu namba unaandika neno shabiki unaandika shabiki ndio kumbukumbu namba yako hiyo e, kiasi unaweza kuweka kuanzia shilingi moja na kuendelea mimi nakushauri uendelee zaidi kwa sababu unapojio uh, 
weka pesa nyingi zaidi unaposhiriki mara nyingi ndipo ambao unajiongezea nafasi kubwa zaidi e, ya kushinda lakini kwa wale ambao wanatumia uh, Airtel basi wenyewe utachagua namba tano ndo walipabili yao lakini pia utachagua namba sita na baada ya namba sita utakwenda namba 27 shabiki bingwa utaweka kumbukumbu namba ambao ni shabiki utaweka na kiasi alafu moja kwa moja utakuwa unashiriki sasa ameji kidogo wape maneno wakati unafanya huo taratibu hebu lipa haraka haraka kwa sababu nataka kwenda kutoa uh, tiketi ya kwanza naam Yes, Pasco, uh, waswahili wanasema this is real. Ni uh, ukweli kabisa. Yaani hii ni kweli. Mm. Na wale ambao tulifanya nao mm. wakati wa safari ya kuelekea Zambia Ndiyo. wanaweza kawa mashuhuda kwa kiasi kikubwa mm. kwa upande wetu Simba Sports Club. Ndiyo. Tulipata washindi tukiwa mm. hapa hapa Azam TV mm. tukawasafirisha kwenda Zambia tukarudi nao na wamekula mm. maisha kweli kweli hawatakawa sahau katika maisha yao yote. Kabisa. Na safari hii tumekuja tena tukiwa mm. na shabiki bingwa, mm. eh, shabiki wa faida kwa ajili ya kumpa shabiki wetu thamani yake na safari hii tunamzawadia eh, zawadi ya tiketi ya Platinum ambayo atakwenda kwenda atakwenda kushuhudia Simba ikiandika historia mpya dhidi ya Power Dynamo na dhidi al ahli dhidi ya al ahli ah, mm. na cha kufanya ni kushiriki tu yani hakuna masharti mengi sana okay. kama una una, una, una miaka 18 na kuendelea maana yake ni kwamba wewe una kidhi vigezo vyote vya kushiriki na washindi tunawapata ha, 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 hapa 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 leo mm. tunaingia nao eh, uwanjani kwenda kumuona mnyama akimgegedua al ahl na nikwambie shabiki wote ule unaweza ukashiriki hata e, kama ukiamua kwa upande wa ahli we shiriki alafu utaenda utawashabiki ya ahli uko uwanjani mm. na kwa sasa tuende kutafutia bana mshindi wa kwanza wa leo Sawa. katika zile tiketi mbili na kwenda kutoa e, tiketi ya kwanza leo hii Yesu wa taalamu wangu ametambwa ananekea vitu sawa sawa kule e, ili moja kwa moja tunazungusha kwa ajili ya kuhakikisha tu kwamba e, tunampata mmoja ambaye yeye ameelewa maelekezo na yes na mshindi wetu bana ni mwenye namba 0679 Afu tano tano moja, afu kuna namba nyingine kule mbele tunazifazi, <laughs> ili watu wasimsumbue, <laughs> lakini huyo ndo mwenyewe. Sasa watala mwangu mpigieni kabisa, e, kama yuko hewani tuweze kuzungumza nae. Na mm. utaratibu ni ule ule, Pasco, mm. huyu kama atakuwa yuko nja Dar es Salaam, njuku mnetu shabiki bingwa, mm. ni kumtumia tiketi kutoka huku aliko, kufika Dar es Salaam, kukaa hoteli nzuri, okay. yenye hadhi ya shabiki bingwa, mm. na yenye hadhi ya Simba Sports Club, mm. na siku ya mchezo kupeleo kwa uwanjani, kisha biki bingwa mm -hmm. na kupata huduma zote za kiplatinum. Yaani kifupi ni kwamba kama uko nje ya Dar es Salaam mm. usafiri wa kuja na kurudi kwa eno, Aha. chakula na hoteli ni na kuingia ndani ya uwanja hizo ni gharama za siri. Yaani wewe jukumu lako ni pumzi tu. Eh, Bas yalobaki yote sisi tunakufanyia. Ah, Bwana mm. hebu tumpigie huyo kwanza tujue ni nani ambaye ana bahati hiyo. Eh, mm, okay naambiwa tayari amekusha kupatikana. Uh, kwenye line bila shaka unanipata? Na kupata. Unaitwa nani na uko wapi? Naitwa Donald Grevers, niko Mwanza. Mwanza sehemu gani? Mwanza kubwa hiyo. Ah, uh, Mwanza Kisesa. Kisesa, wewe ni shabiki wa mnyama au? Yaani shabiki wa mnyama kindakitaki. Mm -hmm. Basi naomba nikutangazie kwamba wewe ndo mshindi wetu wa kwanza wa kupata tiketi ya Platinum kwenda kuwashuhudia Simba na Ahli siku ya tarehe 20. Wow. <laughs> Ongera sana bwana kutoka Mwanza. Aisha sana 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 sana. Eh waambie na wengine washiriki kwa sababu wengine wanafikiri labda ni maskara kidogo. Ah kwa kweli na nashukuru sana kwanza na nashukuru sana. Mm. Ah uh, ni kwamba watu washiriki sababu mimi leo nilifanya tu kama kujaribu. Ndio. Nishawahi kushiriki kipindi cha nyuma zile mechi za nyuma lakini sikupata lakini leo nimeshiriki. Na nimepata nimefanikiwa, nimepigia simu kwamba nimefanikiwa na pata tiketi hiyo ya kushudia mechio ya nyama na ali hali namba moja, timu namba moja Afrika. Bana ni kushukuru sana ma, maerekezo mingine oto utapewa, salimie sana muanza na ongera kwa kuwa mshindu wetu wa kwanza leo hii. Hai sana, sana sana bana. Eh bana mshindi wetu anatoka Mwanza. Kwa hiyo tayari anaingia kwenye ile budget sasa eh? Moja kwa moja. Mm, mm. anakula maisha, anakula shushu. Mm. Na wewe pia bado hujachelewa ambaye unatufuatilia kwa sasa. Utaratibu kama ambavyo nilikusha kutangaza ni ule ule. Unakwenda kwenye eh, menu yako ile ya malipo ya kipesa, unachagua eh, namba 4 kwa Tigo Pesa na Mpesa eh. mm. namba 4 kulipa bill, alafu 
ingiza namba ya kampuni utaingiza namba 90 91 92 namba ya rais sana baada hapo utaambiwa kumbukumbu namba unaandika neno shabiki baada kuandika neno shabiki utaambiwa uweke kiasi utaweka shilingi 1000 na kuendelea hata ukiweka 20 30 40 unajiweka nafasi kubwa zaidi mm. ya kwenda kukaa platinum tayari mtu ameshakula shushu hiyo kutoka Mwanza wewe unasubiria nini Mm, mambo mengi mazuri yanakuwa ni kwa ajili yako. E bana kuna utaratibu pengine ya kukusanya ku, ku, ku wote kwa pamoja kuwapeleka uwanjani wakati nataka nichezeshe ngoma ya pili. Ya, yeah, huyu shabiki bingwa atatoka kwenye hoteli ambayo amefikia ame, ame, ame sababu atafika siku siku moja kabla atakabidhiwa zawadi zake zote kutoka shabiki bingwa alafu asubuhi atatolewa hotelini kwake ambako amefikia atapelekwa kwenye hoteli ambayo mashabiki wote wa platinum wanapatikana wanapatikana hapo okay. e, kwa maana ya Kempinski oh. wata, wata, watakaa pale muda ukifika wataingia kwenye mabasi luxury mm -hmm. kutoka Kempinski wakiwa na escort wanakwenda mpaka Benjamin Mkapa baada ya pale mechi kisha wanarudi tena mpaka Kempinski wanatawanyika ye anatolewa pale anarudishwa kwenye hoteli yake kesho yake anarejeshwa kisesa mwanza kwenda kuhadithia watu. Kumoja kati ya vitu ambao watakuwa watu wajue ni kwamba kuna watu kwa mara ya kwanza sasa hmm. watakuwa na wanaongozwa na kimuli muli. Ya, na na kimola. Na inala yake. Eh, wow, wow, umekaa unaenda wewe. Ah, <laughs> <laughs> e bana nzuri sana. Wewe unasubiri nini? Hmm. Na bana ni ruhusu nichezeshe ya pili, alafu tuwape watu ujumbe kuhusiana na Jumatatu. Sa. Mana jumatatu pia kuna jambo zito. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Bana nichezeshe sasa kutafuta mshindi wangu wa pili wa lewi wa tiketile ya platinum. Ili tuweze kujua ni nani ambaya mekua mjanja na mshapu kufuata maelekezo na kushiriki e, moja kwa moja. Tuwape mulu wa kucheza. Uku tunatua maelekezo kilogo kuelekea tarehe ya shirini yetu. Mm. Moja kati ya vitu ambavu natakua kufahamu kwanza mm. ni kwamba ili shindano linafanyika mm. kwa mara ya kwanza duniani duniani yes eh, yani lazima waelewe mm. duniani linafanyika kwa mara ya kwanza ni kweli na sehemu alichoamua ku, ku, kuanzia ni Afrika. Afrika na sio Afrika tu sasa huko Afrika wakaamua alianzia Tanzania sasa hapa mm. Tanzania nyama Simba Sports alafu wewe shabiki wa mnyama alafu wa upo mbona <laughs> haiji hebu shiriki bwana e, upate yani bahati ni tukio ambalo mm. kwa namna yote ile upaswi kulikosa Kanisa. kwa namna yeyote ile mm. kwa sababu limebeba vitu vingi vizuri ndani yake na vya kipekee mm -hmm. na hii itabaki kuwa ni kumbukumbu na historia kwa kila mtu na kila ambaye ataingia uwanjani tarehe 20 mm -hmm. apige picha mechi kisha akasafishe aweke kwenye frame miaka mingi baadaye atakuja kuhadithia watu kwamba mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao walikwenda kwenye uzinduzi wa mashindano hayo African Football League wakati huo naweza kawa nashirikisha hata timu hata 200 kwa sababu wakati huo unasema zilikuwa tumeanza timu nane tu najua hata Afcon kwa mfano mm -hmm. eh zinazaga timu mm -hmm. nane mpaka sasa hivi hivi zikukaribia 32 mm -hmm. kwa hiyo wale walio shiriki mara ya kwanza Afcon wana historia yao ambayo wanajivunia nayo kwa na sisi baadaye huko utakuja kusema kwamba naye Mimi timu yetu Simba Sports hii unayoiona hapa mm -hmm. ilikuwa ndo timu ya kwanza kucheza African Football League Afrika Mashariki na Kati. Watu wanaanza kuamini unajua eh? Eh, sasa ukiokuwa na picha kidogo anakuambia. Eh, bana mimi huyu hapa niliingia <laughs> Benjamin Mkapa. Naam, mm. bana bila shaka umeshafuata maelekezo na umekisha kucheza na mambo yako vizuri sasa tuende tukatafute mshindi wetu wa pili muda nao na wivu mm -hmm. na kimbia kweli kweli. Mm, hebu nizungushie mitambo yangu hapo wataalamu wangu ambao mko Eh, kwenye mitambo usika Yes na mshindi wetu bwana huyo hapa Ani sifuri saba muja tisa Miatano na kumi Alafu kuna namba zingine kidogo tumeziaidi Kwa sababu za kiusalama na mengineyo mm, Shukran sana na hongera Hongera sana e Bana mpigie ni moja kwa moja kwa sababu muda unawivu mm Huyo -hmm. mpigie ni moja kwa moja tuweze kuzungumza nae Tuweze kujua ni nani na yuko hapi eh, mm, Bana akati ya napigiwa Dio Mwana leo tumesema tunatua mbili Aha. Tuambie tu kwa mba jumatatu tupo tena na tutatua zingine tena. Yes. Jumatatu tunafanya draw nyingine tena mm. hapa hapa mm. kwa ajili ya kupata mashabiki wengine, Dino. mashabiki bingo wengine ambao mm. wata, wata, wata jishindia tiketi za kuenda kumuona. Na kuambia tu hata ukiendelea kucheza usiku, kesho mm. jumamosi, jumapili, yeah. wacheza tu. Yes, manaki wale ote ambao wataanza kucheza 
baada ya hii draw ya leo mm. manake wanaingia kwenye yellow cup na ikifika Jumatatu Mungu akitujalia kufika salama Dio. tunaingiza tu mkono mm. na kumchomoa mshindi kwa hiyo yeah. ukicheza na pema manake ukishiriki na pema manake unajiwekea nafasi ya kushinda ya kushinda mapema na ukishiriki mara nyingi zaidi manake yes. unasema you come closer mm. to the winning point unakuja karibu kwenye mm. eneo la ushindi E bana anaambiwa tayari mshindi wetu wa pili kwa leo hii amekusha kupatikana. Habari yako uko wapi ndugu yetu? Mimi nataka Malobo Tegeta B. Maeneo Tegeta wapi? Tegeta B. Tegeta B maeneo Mizumoni. Ah, okay. Ongera sana we ni mshindi wetu wa pili kwa leo hii wa tiketi ya Platinum. Mm. Ano. Unaitwa nani umesema kwanza tujue jina lako? Mwajabu Saidi. Mwajabu Saidi. Mm. Ongera sana Mwajabu we ni mshindi wetu wa tiketi ya Platinum kwenye mechi ya Simba na Ahli siku ya tarehe 20. Asante. Mbona kinyonge? <laughs> <laughs> mwajabu. Eh. Ongera umeshinda. Asante nashukuru. Ah, Ahmad Yalebu zungumza naye, unaona mimi kama ananiogofa ogofa hivi. Mjabu eh, anaweza kawaamini. Mchezo ni. <laughs> eh, umetia buku alafu unakwenda Platinum. Mm. Eh, dogo hilo. Si majabu ya Mungu hayo. Bana, Mjabu, karibu sana. Utapewa utapewa maelekezo yote ya namna ya kujipatia tiketi yako na namna mzima ya wewe kutoka Tegeta eh, kwenda 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 hotelini na kutoka hotelini kwenda uwanjani na baada hapo tutakutoa uwanjani kukurudisha hotelini na kurejea nyumbani kwenu Tegeta. Ah. Eh, majabu bwana kidogo. Eh. Haya bwana majabu shukrani <laughs> sana. Na kwa leo tunamalizia hapa. Pengine yeah. ratiba yako ya kesho maana hii wiki yote ya kwako una ratiba yote ya kuambia watu kuhusu kesho. Eh, ratiba ya Simba Sports. Mm. Eh, kesho kuanzia saa tatu asubuhi. Mm wana simba wote tunakutana makao makuu ya klabu ya simba msimbazi tutakuwa na maandamano makubwa sana mm -hmm. kutoka pale kuelekea koko beach koko nimo hiyo ah umo eh nimo nimo usikose kaka utaenjoy kuna timu imenichukua ndondo ah <laughs> karibu kwa hiyo tutakuwa pale kwenye fuku za koko kuanzia mm -hmm. majira ya saa nne asubuhi mm -hmm. tukifurahia wana simba na tukicheza mechi mbalimbali mbali za matao yetu kwa ajili ya kufurahia mm -hmm. na kutengeneza ule umoja kuelekea katika mechi yetu ya tarehe 20 dhidi ya al-ahli. Shukrani sana nikwambia tu mtazamaji we, mshabiki wa soka, shabiki bingwa endelea kucheza leo kesho kesho kutwa Jumatatu kuna tiketi nyingine kwa hiyo bado hujachelewa mambo bado yako mazuri ni Pasco Kabombe mpaka Jumatatu siku mwema. Thank <music> you.